正开始，我们飞车五人组正式成立。哦 Hello， 大家好，欢迎收看本期视频。人不彪悍，网少年就要迎来大结局。杨希考上了一本，于是去告诉花彪，自己也有了梦想，他要上北京。可是花彪却沉默了。鲤鱼终于鼓足勇气，在教室摆满了蜡烛，他准备正式向杨希告白。但是他最后什么也没有等到，因为杨希在去赴约的路上遇到了倒在雨中的花彪。花彪哭泣着说：“奶奶出事儿了。”是的，奶奶从此离他而去，他再也没有亲人了。杨希抱着他，不停安慰：“你还有我们。”但是下一秒，他就要踏上去北京的道路，和花彪分离。花彪让杨希答应自己，要坚持自己的目标，一直向前。偌大的教室，只有一个人静静坐着。鲤鱼听着电台里杨希对花彪的告白，心里很难过。直到此刻，他才明白自己和杨希这个青梅竹马，最后也只能是青梅竹马。直到最后，杨希和花彪两人都始终没有说出那句“我喜欢你”。所以，这就是青春剧的通病吗？大结局总是四散分离，等到成年以后再相遇，互相的身边都多了一个陌生人，再也没有当年的亲密。杨希进大学以后还是大大咧咧，不过却再也没有遇到一个像花彪这样的死敌，而是偶遇曾经最亲密的同桌。好了，我们下期再见喽。